Marami ang nanghihihinayang at nadismaya na hindi na matutuloy ang paghaharap ni na 8th Division World Boxing Champion Manny Pacquiao at Errol Spence Jr. Ito'y makalipas na magtamo ng eye injury ang undefeated American boxer. Ayon sa World Boxing Association, natamo ni Spence ang uh, Turner Retina sa kanyang kaliwang uh, mata habang ito ay nasa training para sa laban sana ng dalawang uh, Uh, buksingero sa darating na Agusto 22. Nagdesisyon na rin ang uh, WBA na ipalit uh, si welterweight champion na uh, your Dennis Ugas laban kay fighting senator Manny Pacquiao. Si Ugas mga kabombo ay nakatakda rin idepensa sana nito ang kanyang titulo sa undercard ng naturang dalawang buksingero. Sinabi ni Spence na labis siyang nanghihinayang dahil hindi niya makakalaban si Pacquiao. Sabik na niya ito sa naturang sagupaan subalit nakita ng doktor na may injury sa kanyang mata kaya minarapat na isa ilalim ito sa operasyon. Nadiskubre lamang ang nasabing injury sa pre-fight medical examination ng Nevada State Athletic Commission doon sa Las Vegas, Nevada. Dahil dito ay umuwi na ang buksingero doon sa Las Vegas para naman sumailalim sa operasyon. Nakahanap naman ng kakampi si Manila City Mayor Francisco Isco Moreno Domagoso sa katauhan ni Cavite Governor John Vicaremulla matapos na kutyain ng mga kritiko nito dahil sa kanyang mga lumang sexy photos na kumakalat online. Sa isang Facebook post ay sinabi ni Remulla na hindi issue ang nakaraan ni Mayor Isco at iginiit na ang mahalaga ay kay, uh, kailanman hindi raw nagsinungaling, nagnakaw, pumata, aw, pumatay ng tao o hindi kaya ay uh, nagdala ng kahihiyan sa mga residente ng Maynila bilang isang public servant itong si Mayor Isko. Kung titingnan aniya ang mga litratong ito ni Mayor Isko Moreno na kumakalat ngayon sa social media ay noong mga panahon na ito ay artista pa at hindi noong siya ay bilang kagalang-galang na konsehal, vice mayor o kasalukuyang uh, bilang alkalde ng lungsod ng Maynila. Bagamat hindi pinangalanan nga ni Remulia ang mga kritiko na pinatutungkulan ito, kamakailan lang ay uh, kinutya pa ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isang local chief executive dahil sa mga sexy photos daw nito online. Bagamat wala naman ding binanggit na pangalan itong si Pangulong Duterte, si Mayor Isko lamang ang tanging alkalde sa Metro Manila na gumanap dati sa mga sexy na mga pelikula bago pa man ito naging politiko. Gayunman, sinabi ni Remulla na kung nagawa man ni Mayor Isko ang mga sexy roles dati noong ito ay aktor pa, ginawa raw niya ito para maiha, maiahon ang kanyang pamilya mula sa kahirapan. Pagkakataon din aniya ito noon ni Dumagoso para kumita para sa kanyang pamilya. Iginit din ng gobernador ng Cavite na dapat ang pagpuna sa isang kalaban sa politika ay ibinabase lamang sa kakayahan nito sa serbisyo publiko at wag na sa nakaraan nito. Tingnan ninyo noong una, di ba, ang yabang-yabang niya magsalita. Ngayon, tingnan nyo kung gaano nakabait. Kaya masasabi nating tumiklop ito. Siguro, kinausap na talaga. Kasi yayari sila eh, di ba? Mayayari sila pagka nagreklamo yung mga taga Maynila. Dahil sa kapalpakan ng mayor nila, eh, hindi mabibigay yung ayuda. O, eto siguro, kaya tumiklop na. Tingnan nyo, ha? panorin nyo itong re reply ni Isko, ha? Congratulations sa inyong lahat, mga kababayan. Sa inyong lahat, mga kababayan. <laughs> no, no, oh, ang boto! Congratulations ngayon sa inyo, mga kababayan. <laughs> Masayang masaya po ako na mabibigay na ang ayuda bukas. Handa bukas? na po. Ngunit, Ngunit. mga kababayan, ha? Makisuyo lang ha? Huh? Oo. Oh. Uh, eh, oh. mag-behave tayo. Mag-behave tayo. Kusang disiplina. Ah. Huwag kayong mag-alala. Okay, mag no? uh, Kung ano man, ah. ang uh, kakulangan, gagawa natin ng paraan. Ah. Pero ang importante, yeah. may bigay kagad natin ah. ang ayuda ah. sa taong bayan dahil mahirap ang buhay. Ah. No? Maraming salamat ah. uh, kay uh, Pangulong Duterte. Oh, sa yes. <laughs> Tumiklop ka ngayon. Ayan ang uh, kitang-kita nyo kung gaano tumiklop. Noong una, grabe yung paringgan eh. Si Pangulong Duterte. O ngayon, ang bait mo. Behave ka. Kulang na lang. Uh, isa pa, ulitin natin. Ulitin natin para mas maganda. Mas maganda. Ha? Para, o, oh, ganyan. Yeah, yeah. Tuloy natin, ha? Sa inyong lahat, mga kababayan, masayang masaya po ako na mabibigay na ang ayuda bukas. Handa na po. Ngunit, mga kababayan ha, makisuyo lang ha, o, eh, mag-behave tayo. Kusang disiplina. Huwag kayong mag-alala, no? Uh, kung ano man, 
ang uh, kakulangan gagawa natin ng paraan pero ang importante may bigay kagad natin ang ayuda sa taong bayan dahil mahirap ang buhay no marami salamat uh, kay uh, Pangulong Duterte sa DSWD sa uh, DIMG at sa Department of National Defense o, tuloy po ang delivery ng ayuda bukas sa bawat pamilyang manilenyo tulad ng labing-anin nating syudad. <laughs> Ayan. Kulang na lang umiyak eh, no? Sobrang bait eh. Umi, oh, salamat na. Thank you na, Mr. President. Biro lang naman yun eh. Pero biro ko lang naman yun. Pero biro lang kita. Bakit mo naman ganun na ako? Binamanatan mo na ako. Alam mo, ito lang ha. Ito lang masasabi ko. Feeling ko kasi may alas pa si Pangulong Duterte. Siguro, e- ewan ko lang ha. Feeling ko, na-realize nitong mamang to na may alas pa si Pangulong Duterte. Pangalawa, nakakita niya siguro nung uh, bumanat itong si Pacquiao kahit gaano kasikat, kahit gaano ka tanyag, kahit gaano kayaman, eh biglang bumagsak ang ratings pati sa mga politiko, di ba? Oh. Ay, sabi ko sa iyo, iiyak mo na lang 'yan. Ito ba, ito ba, ito ba, ito ba. Congratulations sa inyong lahat, mga kababayan. Masayang-masaya po ako na mabibigay na ang ayuda bukas. Handa na po. Ngunit, mga kababayan, ha? makisuli na lang. Eh, mag-behave tayo. Kusang disiplin. Huwag kayong mag-alala. No? So, kung ano man ang kakulangan, gagawa natin ang parahan. Pero ang importante, magbigay kagad natin ang ayuda sa taong bayan dahil mahirap ang buhay. No? Maraming salamat uh, kay uh, Pangulong Duterte, sa DSWD, sa DILG, uh, at sa Department of National Defense. O, tuloy po ang delivery ng ayuda bukas sa bawat pamilyang manilengo tulad ng labing-anin nating syudad. <laughs> kasi naman eh Sabi ko naman kasi sa US ko Huwag si Pangulong Duterte Panatan mo na lahat Huwag si Pangulong Duterte Doon siya nagkamali eh Sa totoo lang Doon siya nagkamali ng todo Alam mo Ito lang ha sa mga nakikinig ng mga politiko dyan hindi perfecto si Pangulong Duterte wala akong nagsasabi sa amin perfecto yung tao alam namin meron din pagkakamali pero kita namin yung puso nung mama kita namin ang puso ni Pangulong Duterte para talaga sa taong bayan ha? wala, wala sa kanya yung pusong mandarambong kaya kung sa tingin mo may palpak Huwag mo idamay si Pangulong Duterte. Pwede mo naman kausapin ng maayos eh. Text sa tingin ko, i-text mo lang. Sigurado naman ako. May number ka ni Senator Bongo. I-text mo lang. Boss, eto problema sa amin. Kailangan ng ganito, ganito. Sigurado ako tutulong sa iyo yan eh. Eh, Sir Gallo, salamat po. Alam niyo kung bakit? Si Pangulong Duterte ang isang leader na hindi tumitingin ng politika. Ano yung sabihin dito tumitingin ng politika? Ba, ano siya eh? Pagka kahit na kalabang ka, pagka may matinukang ginagawa, naalala nyo, o oh, ito, bigyan ko kayo ng sample, ha? Naalala nyo nun, yung inape si Robredo patungkol doon sa uh, pagtulong-tulong niya. Naalala nyo nun? O, oh, may mga bumanat doon eh. In- hindi ko kami yun. Kaya alam namin tumulong talaga yung part na yun. Ano ginawa ni Pangulong Duterte? Di ba, in-acknowledge niya pa yung tulong ni, ni Lenny Robredo? Naalala niyo yun? Oh. Ang dami ng banat ni Robredo noon before, ha? As in, ang dami niya ng banat before. Oh. 
And yet, nung nakita niyang tumulong to si Robredo nung uh, may sakuna, pinalakpakan naman niya eh. Nagpasalamat pa nga siya eh, di ba? Yan ang problema kasi. Kaya sana maging uh, leksyon sa'yo to, Isko. Itigil mo yung kayabangan mo. Walang mairarating yung kayabangan mo. At kayo namang nagpapayo sa kanya. Gusto niyo sirain si Isko? Sige, mali-mali ipayo ninyo, maging mayabang, ganyan. Lumaban. Hindi eh. Dapat matuto kayong magpakumbaba pag may mali. Ah, ay, ay, isipin nyo na lang to ah. Sir Randel, salamat ha. Isipin nyo na lang kung ang gagawin ninyo. Ha? Ang gagawin ninyo ay, sige, mali kami. Aayusin namin ito pag bubutihin namin. Ha? Salamat kay Pangulong Duterte, di ba? na kung ganun sana ang ginawa, baka siguro pumalo pa siya. Bakit? Nakita nung tao yung ano eh, yung, yung isang leader na totoo na hindi niya iniisip kung masira ba ako, importante sa akin, humble ako, matututo ako. Ang daming ganyan eh, na umangat naman eh. ba? Diba? Eh ang problema, inaaway niyo pa eh. Tapos ngayon, iya kayo. <laughs> Diba, Isko? Sabi nga, I'm crying inside of you. I'm nervous in a of you. I'm crying inside of you. Ang tigas kasi ng ulo ninyo, eh. Ay, nako. Wag. Matuto na kayo kay Isko. Ay, kay Pacquiao, ha? Huwag nyo nga kalabanin dahil walang lumaban kay Pangulong Duterte ng bagsak. Ah, nagtagumpay. Laging bagsak. O, di ba? O, ha? Ha? Sumuko agad yung nga ngo, sabi niya. Gulati ko. Huwag naman ganun. O, kitang-kita. Di ba? Kawawa naman, o. 28% ang nagsabing susuportahan nila si Davao City Mayor Sara Duterte. 28% ta take note. Sinundan niya ng 13% presidential preference para kay dating Senador Bongbong Marcos. 11% naman ang nakuha ni Manila Mayor Isko Moreno. Barabay kung ang magiging BP ni Sara si BBM, aminin mo na malakas na tandem yan, right? Matagal ko na pong sinabi yan. Hindi lang today. <laughs> diba ang sabi ko pa nga, yan ang perfect tandem si Sara at si BBM. Pero, hindi BBM Sara Duterte. <laughs> Alam ko, sa totoo lang, sa tingin ko, mas sure shot siya na vice president si BBM. Honestly, ha? O. Oh. So, kung ikaw, Duterte supporter ka, ha? Hindi ko mandidato si Mayor Sara.